आपने देखा कि ये हमारे मुल्क की एक खातून है जो राशन ना होने की वजह से इनके बेटे घर बैठे हैं जैसे कि लॉकडाउन किया है घर पे आराम से बैठो कोरोना ही नहीं लगेगा तो मैं इमरान खान से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब कोरोना से तो आदमी मरेगा 20-25 दिन में लेकिन भूख से दो से तीन दिन में मर जाएगा तो इसका आप कोई अजाला करें टीवी में बैठ के सिर्फ आपके जितने भी ये लीडर है ये सिर्फ टीवी में बैठ के वजीर आपके फोटो सेशन करवाते हैं हमने इतना दे दिया हमने इतना दे दिया लेकिन अभी तक मैं खुद 10-12 इलाकों में जा चुका हूँ गरीब तबके के इलाकों में जहाँ गुर्बत ज्यादा है लेकिन वहाँ किसी को भी कोई राशन नहीं मिला जो आता है बाहर लुटा के चला जाता है वहाँ पे एक माफिया अभी सरगर्म है नशे के जो माफिया है वो लूट के ले आके सामान को बाहर फरोख करके अपने नशे के लिए वो पैसे हासिल करते हैं और ऐसे सफेद पोष लोग घर में भूखे बैठे हुए हैं तो ये कब तक बैठेंगे लॉकडाउन कब तक चलेगा आखिर इन गरीबों को आप हकीकत बताइए कि हकीकत क्या है आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं जो भी है इनको क्लियर करें ये सारा दिन गाड़ियों में फिरता कमाता था अब ये परेशान हो ये भी अब ये गरीब किराए का मकान है इसका की तरफ पहुँच नहीं रहा वो बाहर अपने अपनों में बांटे जा रहे हैं हमारी तरफ मतलब जो गरीब लोग हैं ना यहाँ पे कोई इमदादी राशन नहीं पहुँच रहा जो अगर तो काफी देते हैं ये आपस में अपने अपनों में ही लगे एक ये नया सिलसिला चल गया है फोटो कापियों का वजीर आला मुराद अली शाह साहब से मैं दरखास्त करूंगा की ये गरीब फोटो कापिया ही करा करा के वर्ग है इतनी फोटो कापिया दे दी है राशन का इनको एक दाना भी अभी तक नहीं मिला है आपने किसको राशन दिया है कहा जा रहा है वो राशन डिफेंस में जा रहा है गुलशन में जा रहा है अच्छे अच्छे इलाकों में जा रहा है गरीब तबके में तो किसी को राशन नहीं मिल रहा तो बराए मेहरबानी जो आप जिस बात का बेड़ा उठाया है यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप वजीर आला है इस शहर के सिंध के तो आपकी ये बनती है ये लोग भूखे हैं भूख से बैठे हैं इसका आजाब किसके सर पे होगा तो वजीर आला साहब ऐसी कमरों से बाहर निकले आप क्या तो रोज बकरे कट रहे हैं रोज बकरे खा रहे हो आप ये गरीब रूखी रोटी खाने से भी मोहता आज है तो इस बारे में थोड़ा सा सोचे और क्या कहेंगे आप आगे आ जाओ आ जाओ यार अपने हक के लिए बोलो हक के लिए बोलो भाई जी असला देखो अंदरूनी सिंध में सब स्प्रे हो रहा है हर जगह और इधर अभी तक स्प्रे नहीं हुआ कराची में अंदरूनी सिंध में तीन दफा स्प्रे हो चुका है सर जी आप सर जी आप स्प्रे की बात कर रहे हैं या गरीबों को खाना नहीं मिल रहा तो स्प्रे तो बहुत दूर की बात मिल रहा है खाना भी नहीं मिल रहा कोई कोई भी फैसिलिटी नहीं है घर बैठाया तो खाने की जिम्मेदारी इनकी है ना वो वो ऐलान कर रहा है सिंध हुकूमत कोई तावन नहीं कर रही हमसे तो हमारा हमारी उसका भी उसका भी इमरान खान का भी कोई ऐलान की वैल्यू नहीं आज भी मैंने देखा है के तुम्हारे फैसलाबाद में लोग कह रहे हैं कि यार राशन नहीं दे सकते तो जहर दे दो कम से कम हम लोग खा के सुकून से मर तो जाए मक्खियां सारी गली में से गंदगी में से उठ के घरों में जाती हैं वो खानों पे बैठती हैं रोटियों पे बैठती हैं बर्तनों में बैठ रही हैं और बीमारी फैल रही है अगर कराची में क्यों नहीं स्प्रे हो रहा और सिंध में हो रहा है पूरी में हैदराबाद में हुआ है मटारी में हुआ है आगे नवाब में हो रहा है ये आप सुन रहे हैं वजीर आला साहब यह आवाम की दुआई है इस पे आप काम धर ले तो ज्यादा अच्छा जब से ब्रेक डाउन हुआ है किसी ने आकर पूछा तक नहीं आज आप आए हैं आपने ये हमें जो आपसे पूछा है आप क्या कहेंगे हम यही बोलेंगे भाई हमारे राशन नहीं है राशन कहाँ जा रहा है ये ये गरीब आदमी है गरीब आदमी बेरोजगार है रोजगार तो बंदा खोले गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है बेरोजगारी ज्यादा हुई है छोटे छोटे बच्चे स्कूल बंद है बंदा क्या करेगा देखा आपने नाजरीन के आबाजी यहाँ जी हाँ बोलिए आप क्या कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई जान मैं बसों गाड़ियों में ये शर्मा आंखों का ठंडा शर्मा बेचता हूँ गरीब आदमी हूँ बुढ़ा आदमी हूँ कोई बेटा नहीं कमा के देने वाला कोई और नहीं है छोटे छोटे बच्चे हैं चार दो तीन लड़की है घर में मकान किराए का दो तीन दफा किराए में कोई सामान चला जाता किराया भी नहीं दे सकते समझ गया छोटे छोटे बच्चे अगर हम आप पंद्रह दिन से बैठे हैं घर पे जो हम रोज कमा के रोज खाने वाले हमारा क्या हाल होगा बच्चे भूखे बैठे रहते दो दो दिन कहा से खाएंगे वजी आजम ने लॉकडाउन तो किया बिठा दिया घरों पे मगर ये कुछ ना कुछ खुदा के वास्ते इंतजाम तो करे कोई भी हाकम अल्लाह की तरफ से बनता मगर अल्लाह ने हुक्म भी दिया अपनी राय का भी ख्याल करो अगर अपना राय का ख्याल नहीं कर सकता हुक्मरान हो हकमत के लायक नहीं है नहीं है लायक नहीं है तो आपने देखा नाजरीन के ये सुरमा बेचते हैं 
गाड़ी है बंद है इनके जवान जवान बेटियां हैं किराए का मकान है और इनके घर में खाने को नहीं है अब ये आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरान एक तरफ बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अमली इनके पास अमल कुछ नहीं है अमली तौर पे किसी को राशन ये कोई मैं मतलब अफगानिस्तान के किसी इलाके में नहीं हूँ ये कराची का एक इलाका है और कोई इतना जंगल में नहीं है ये एक मतलब कंजस्टेड इलाके में मैं खड़ा हूँ जहाँ पे बेतहाशा मकान है और ये कच्ची आबादी है गरीब लोग हैं जब शहर पूरा रुक गया है तो इनके घरों में इन्होंने तो स्टॉक भी नहीं किया ना अमीरों के घरों में तो स्टॉक होता है ना आटे का इसका उसका लेकिन इन गरीबों ने अचानक लॉकडाउन हुआ इन गरीबों को तो इतनी मोहलत नहीं मिली और कहाँ से करेंगे ये इनके जो रिश्तेदार है वो भी गरीब है तो नाजरीन और किराएदार बंदे को कोई पांच रुपए उधारे नहीं देता कहा से देगा समझ गया दो तीन दफा हमने जो है ना पर्चे भी लिखे खत भी लिखे इमरान साहब को हमने आपको वोट दिया आपको कामयाब किया हमारे लिए कुछ सोचो आपने दस लाख मकान की बोल रहे हमको एक दो चार रुपए का छोटा मकान तो क्या दे रहा था बल्कि भूखा मार रहा है भूखा मार रहा है अभी तो मकान दूर है अभी तो रोटी नहीं मिल रही तो उसने जो इमरान खान साहब ने नारा लगाया था ना कि गरीबों को गरीब नहीं रहने दूंगा तो जब गरीब ही नहीं होंगे तो फिर गुर्बत कहाँ से होगी तो नाजिर वो मुखैर हजरा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा होगा और मेरा नाम असलम कुरेशी है मैं इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ अगर किसी को यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत होती है कोई परेशानी होती है तो मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैं आपको इस इलाके में ला खड़ा कर दूंगा ये अब्दुल रहीम गोड है नज अल्लाह वाली सरजानी का इलाका लगता है ये अल्लाह वाली के सामने वाला इलाका है और यहाँ पे गुर्बत बेतहाशा है अगर आपने वाकई अपने माल को सही जगह पे इस्तेमाल करना है तो वो ऐसे इलाकों में आगे दीजिए जिससे आपको सवाब मिलेगा तो नाजरी आगे मैं आपको और इलाकों में दिखाता हूँ कि वहाँ गुर्बत की क्या पोजिशन है शुक्रिया असलकुम नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर अलेवन डी अबूजर कॉलोनी में नाजरीन ये एक कच्ची आबादी है यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है गरीब ज़्यादा रहते हैं रोज डेली बेसिस वाले लोग ज़्यादा हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं अब ये लॉकडाउन की वजह से नाजरीन तकरीबन चौदह दिन से बिल्कुल लॉकडाउन है कोई गाड़ी कोई दुकान कोई पथारा कोई चीज़ खुली हुई नहीं है तो नाजरीन हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के रिहाइशों का क्या हाल है यहाँ लोग क्या बताते हैं असल क्या हाल है जनाब यहाँ पे भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी बच्चे छाई हुई है सारी गरीब भी रहते हैं गंजी भी बोझ खाने में सारा आदमी परेशान है तो कोई राशन के लिए कोई आया कोई भी नहीं कोई भी नहीं आता भाई कोई नहीं आता जनाता आ रहा था कोई नहीं नाजरीन देखा आपने कि यहाँ लोग इतना राशन बांट रहे हैं लेकिन इन गरीबों के घर तक कोई नहीं आया लूटने वाले जो माफिया है वो रास्ते में से लूट के ले जाते हैं नशा करने वाले हजरात उसको बेचकर और अपने नशे के पैसे पूरे करते हैं तो आइए मैं आपकी मुलाकात एक शख्स से और करवाता हूँ हाँ बताइए आप अस्सलाम वालेकुम हाँ राशन का क्या मसला है अरे ना मैं क्या मिलेगा हमारी माँ भी बीमार पड़ी है देखो मेरे घर में आके ऐसे हालत में कोई छुट्टांग में राशन दे के नहीं जा रहा है देखो तो खरी हाँ अभी आप दिखाइएगा मेरे को अच्छा सही है देखो अम्मा भी अब बोलो तो मैं आवाज लगा के इधर अम्मा को बुला लू बीच में सही है ना ऐसी हाँ क्या यहाँ किसी यहाँ जाइए यहाँ किसी को राशन अभी कोई देने आया आप लोगों को कोई भी नहीं आया बेटा कोई भी नहीं आया हम तो खुद परेशान है बसर कैसे हो रहा बस अल्लाह का रहा है बेटा भूखे है प्यासे आप लोग शुक्र अदा कर रहे हैं क्या कहेंगे आप हमारे जो हुक्मरानों से कि वो क्या करे आप लोगों के लिए जो उनका दिल चाहे वो तो कर रहा है उनका जो दिल चाह रहा है वो तो कर रहा है आप लोगों को राशन नहीं दे रहे कहाँ दे दरकार से 
कहा दे दरकार से हम तो खुद राम देवा है राम देवा है एक बेटा कमाने वाला वो भी बैठा है ये वजीर आला साहब ये देख लीजिए कि ये आपकी वालदा की उम्र की है और ये भूखे प्यासे या गरीब बैठे हुए कोई कमाने वाला वो भी बैठा है वो भी लॉकडाउन की वजह से काम पे नहीं जा सक रहा इन गरीबों को किस तरीके से आप मीडिया का वो हमने आपको दिखा दिया है कि गली गली जाकर जहां आप नहीं आ सकते हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यह राशन का एक ठेला कोई यानी कि एक दाना भी कोई देने के लिए नहीं आया ये ये झूठ नहीं बोलेंगे कोई भी नहीं आया सब दिलासा दे रहे आता कोई भी नहीं है यहाँ पर बस बैठ के मीडिया पे लोग कह रहे हैं लेकिन हाँ मीडिया पे कह रहे हैं यहाँ की गडर लाइन ही देखो भरी पड़ी है एक इंजन वो देने वाला तक नहीं है सब परेशान हो रहे हैं इस टाइम पे दो तक में बीस दिन हो गए घर पे बैठे बगैर तनखा के एक इंजन कैसे गुजार आ रहा है ये अल्लाह ही जानता है रोज कमाने वाले रोज खाने वाले खाए कहाँ से अब ये देखिए के नाजरीन मैं जा रही हूँ काम पे अभी मैं खुद घर में बैठूंगी मेरे घर में मेरा पागल भी है मेरी अम्मा मोथा बैठी है नहीं तो अभी निकाल के बात हो रही है ना तो मैं खुद कमाने के लिए जा रही हूँ अभी मैं खुद घर में बैठी हूँ कितने दिन से तो भाई मेहरबानी करो किसी की मदद कर दो तो सही से करो ऐसा नहीं कि खाली बदलाम नाम हो जाए सबको लाशन मिला सबको लाशन नाशन तो कुछ भी नहीं मिला है नाजिन आप देख रहे हैं कि कितने लोग परेशान हैं और वजी आला साहब ने ऐलान किया है कि इतने करोड़ इतने करोड़ लेकिन इनको एक रुपया नहीं मिला है और कोई राशन नहीं मिला है तो हमारा दिखाने का मकसद ये था कि आप देख लें कि कितनी गुर्बत है ये जो मुखैर हजरात इन गरीबों को राशन देना चाहे तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा तो अगर यहाँ पहुंचने में दुशारी है तो वो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मैं उनको इस जगह का बता दूंगा ये न्यू कराची है सेक्टर अलेवन डी और अबू जर कॉलोनी है ये कच्ची आबादी ये जाहिर है गलियां तो बहुत सारी होंगी ना ये हाँ ये गली नंबर चौदह में खड़े हुए हम इसके आगे भी गलियां हैं और तकरीबन यही हाल है पूरे इलाके में तो बर मेहरबानी मुखैर हजरात इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें और वजीर आला साहब गवर्नर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इन गरीबों के लिए कोई इकदाम किया जाए